அடுத்தபடியாக கதையின் நாயகி ஸ்மிருதி வெங்கட் அவர்களுக்கு மாலை அறிவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக எடிட்டர் அருள் இ சித்தார்த் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக ஹரீஷ் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக ராஜ ஐயப்பன் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக விமல் ராஜ் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக காஸ்டியூம் காஸ்டியூம் டிசைனர் நேஹா அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக பிரவீனா மேம் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக கோபி சார் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் இயக்குனர் கணேஷ் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் அருண் பாலாஜி அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார்
அடுத்தபடியாக படத்தின் மேனேஜர் அவர்கள் ஜெக பிரசாந்த் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக ஆர்ட் டிரக்டர் ஜெகதீஷ் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் அடுத்தபடியாக சரஸ்வதி மேம் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறார் இயக்குனர் அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் மாலை அணிவிக்கிறார் சார் பி ஆர் ஓ சதீஷ் அவர்களுக்கு மாலை டைரக்டர் சார் எல்லாரும் கிளாப் பண்ணலாம் போங்க அவர் நல்ல பெரிய லெவலில் வரணும் நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் எப்பவுமே சுறுசுறுப்பா இருக்காரு அவரு பயங்கர ஆக்டிவா இருப்பார் இந்த படத்தினுடைய கதை அதை வந்து டில்லி பாபு சாரும் விஜய் பாண்டி சாரும் டைரக்டருக்கு வந்து வாழ்த்தி கொடுக்குறாங்க டைரக்டர் அந்த ஸ்கிரிப்டை வாங்கிக்கிறாரு எல்லாரும் கிளாப் பண்ணலாம் படங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புகழ் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் அரவிந்த் ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் கிஷன் தாஸ் ப்ரோ கூட ஒரு பயங்கர ஃபேன் பேஸ்லாம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் என்னோடய ஒய்ஃப் கூட அவங்களோட ஃபேன் ப்ரோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கிஷன் தாஸ் ப்ரோ படம் பண்ணணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ பண்ணுவேன் அப்புறம் ஸ்மிருதி வெங்கட் எனக்கு ரொம்ப கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ராஜா சாரும் கார்பைமே கதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சினிமோட்டோகிராஃபி அவரோட எப்படி பண்ணுவார்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஷூட் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ரஷ் பார்த்து படம் நல்லபடியாக வரும் கண்டிப்பாக படம் ஜெயிக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக வணக்கம் எல்லாருக்கும் பட பூஜைக்கு வந்து எங்களுக்கு விஷ் பண்ணதுக்காக எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நானுமே இந்த படம் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்காக ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் அரவிந்த் இட்ஸ் பின் அ லாங் டைம் பிளான் ரொம்ப வருஷமாக வந்து நம்ம சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணலான்னு சொல்லி நம்ம நாங்கள் வந்து பேசிகிட்டே இருந்தது ஸோ வி ஆர் ஃபைனலி இயர் அண்ட் ஸ்மிருதி அண்ட் கிஷன் ஐம் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் யூ தேங்க் யூ புகழ் சார் ஃபார் திஸ் அமேசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டேரக்டர் அரவிந்த் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தேங்க் யூ புகர் சார் ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் விட இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ பிலீவிங் இன் யூ டூ மச் அண்ட் கிஷன் ஐ எம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் டு ஒர்க் வித் கிஷன் ராஜ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் நேஹா ராஜா சார் எவ்ரி ஒன் ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ரியலி ஒர்க்ஸ் அவுட் வெல் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் தருணம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஈவன் தோ இட்ஸ் ஒரு நான் ஒரு மேபி ஒரு நியூ ஃபேஸ் அண்ட் அவர் வந்து அரவிந்த் சார் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ண வேணாம் ஒரு ஒரு பெரிய படம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ நம்பிக்கை வந்து ப்ராஜெக்ட் மேலே வச்சு நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லி ஐ திங்க் ஷூட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ கிராண்டாக ஒரு ஒரு டீசர் அண்ட் ஒரு மோஷன் போஸ்டர் போஸ்டர் எல்லாமே நீங்கள் ஐ திங்க் சோஷியல் மீடியா செக் பண்ணால் அந்த மோஷன் போஸ்டரும் ஒன்று ஆ
ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் புகழ் சார் அரவிந்த் சார் சொல்லணும்னா ஒரு நல்ல நல்ல ஹியூமன் பீங்ஸோட ஒர்க் பண்ண ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இப்போ பார்த்தா கியூட்டாக அவங்க ஆக்சுவலாக மேட்சிங் நீத்துக்கு போய் ஒரே சட்டை வந்து போட்டுட்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு கியூட் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் எங்கேயாச்சும் கிடைப்பாங்களான்னு தெரியல இப்போ தேங்க் யூ ஸோ மச் என்ன நம்பி வந்து இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் மவுண்ட் பண்ணதுக்கு அண்ட் ஸ்மிருதி அவங்களோட ஒரு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி பட் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது கிடையாது ஐம் வெரி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் அவர் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஐ திங்க் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க்கிங் வித் அவர் ராஜா சார் அண்ட் அருள் சார் ஸோ அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பிகாஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் பண்ணது வந்து நான் பண்ண படங்களில் எப்போவுமே ஐவ் ஹேட் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் டெக்னீஷியன் ஸோ அது பில்ட் பண்ணுறதுலேயும் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு வந்து தர்புகாசுவா இல்லை நான் வந்து இங்கே இருக்கேன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சதுன்னா அதுக்கு வந்து தர்புகாசுவா தான் காரணம் ஸோ நான் எங்கே இருந்தாலும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அண்ட் அவர் மியூசிக் வந்து எங்கே முதல் முடிவு இன்னைக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்ததே அந்த மியூசிக் தான் ஸோ இந்த படத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான டைமென்ஷன் ஒரு அடையாளம் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் சிவானா ஃபார் திஸ் அண்ட் மற்றபடி ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ஒரு வைபோட ஆரம்பிக்கிறோம் ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க் யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அகேன் சார் தேங்க் யூ வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மழை பெஞ்சா வெளில வர்றதுக்கே ஒரு மாறு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து வந்து ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் குட் மார்னிங் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆக்சுவலி ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் யூடியூபர்ஸ் அண்ட் ஆல் தி மீடியா பீப்புள் டு ஜாயின் அஸ் திஸ் மார்னிங் இந்த அழகிய தருணத்தில் எங்களோட ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆல்மோஸ்ட் அரவிந்த் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸோ வி ஸ்டார்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த மூவி ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸ் பேக் ஸோ அது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் ஆகி பில்ட் ஆகி இன்றைக்கி தான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு வி ஹோப் வி ஆர் கான் டு அ வெரி குட் மூவி அண்ட் வி ஆர் புட்டிங் டுவர்ட்ஸ் you know the good success towards the movie and uh, you are working hard and the team is good and all the technicians are very excellent to work pandranga so arvind vandu enak friend endradala inno extra car eduthukai enak work panitirukkaru so and adu vandu neenga padathula paakala eppome solittu paarna avaru gvm mari or padam pannu manirathna mari or padam pannu solittu irpar inda padathula neenga adu paakala kandipa so thank you so much for all of you to join us and uh, please wish us all the success and uh, we will meet you soon thank you last year in the deja vu munja time ellarume enakku vandu aduth inna abdin kake karamik mudhu actually pressure aarambikala july 22 2022 and the padam release aachu ena appo vandu enoda telugu padam vandu release waiting indha ah telugu padam mudichu paathukalam abdin solittu but deja vu pannum bodhe en friends kitta andha question enna na vandu na actually avlo series ana person kadaiyadu so en kitta vandha andha mari or series ana or subject avanga edhirpaakave illa or mystery thriller edhirpaakala or comedy onnu pannuva abdin solittu so na parallelly but na deja vu mudikkum bodhu mind la irundhadhu enna na innoru mystery thriller pannira koodadhu kandipa ena namakku vandha andha branding vena idhu mystery thriller mattume pannuva nu solittu so or director abdinna vandu endha genre eduthalum andha genre ku justify panni or kadha pannuva but at the same time அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து இவர் ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்துரே வந்துடாது ஒரு லைன் வரும் ஒரு அதை ஹார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதை பேசிகிட்டே இருப்போம் அப்படி பேசி நாங்கள் வேணான்னு எடுத்து வச்ச கதைகளுமே நிறையோ அதுக்கு வந்து என் டீம் என்னை பேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா எல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த கதை அப்படின்ட்டு போவேன் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு வருவேன் இல்லை இது நம்ம பண்ணல இதில் கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது வேறு கதை பண்ணலாமோ ஓகே வாங்க பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலி அப்படி என்ன பண்ணலான்னு போது நான் இது இது இந்த படமே வேறு மாதிரி அசம்பிள் பண்ணோம்னு நினச்சேன் இன்னொன்று என்கிட்ட வந்து இப்போ பெரிய ஆக்ட்ரஸ்க்கான ஸ்டோரி வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து பண்ணுறது கஷ்டம் ஒரு ஆக்ட்ரஸ்க்கான கதை என்னால் பண்ணவே முடியாது ஸோ ஒரு கதை அதுக்குள்ளே வந்தால் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டே இருந்தது நான் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டேருந்து எனக்கு ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சு ஆக்ட்ரஸ் கிட்டே இருந்து ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் அவங்க யாருக்குமே என் பண்ணுற அந்த மாதிரி க கதை இல்லவே இல்லை அப்போ தான் வந்து புகழ் வந்து ஆன் சைட்டில் இருக்கார் ஒரு ஒன் மந்த் தங்க இருப்பார் ஒன் மந்த் இங்கே இருப்பார் பட் எப்போலாம் வரும்போ வரும் வருவார் அப்போலாம் வந்து கால் பண்ணுவார் மீட் பண்ணுவோம் நாங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து லேட் நைட் தான் மீட் பண்ணுவோம் ஆஃப்டர் லெவன் டுவெல் ஒரு காரில் அப்படி ட்ரைவ் போயிட்டு காஃபி குடிச்சு அப்படி பேசுவோம் அப்படி டிசம்பரில் ஒரு நைட்டு நானும் புகழும் அந்த டிரைவிங்கில் டிசைட் பண்ணது தான் படம் பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணோம் அது எந்த
இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அரவிந்த் வி ஆர் செட் வி நம்ம போகலாம் அப்படின்னோடனே வெரி இமீடியட்லி ஜான் ஃபஸ்ட் வந்து அவர் எனக்கு ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த கதை போகலான்னு சொல்லி ஒன்று ஒர்க் பண்ணோம் அதுவும் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது பட் அகெய்ன் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கதை வந்து ஏன்னா யூஸ்வலி கதை படிக்கிறதுக்கு ஃபீட்பேக் நிறைய பேர் கொடுப்பேன் எங்கள் எல்லாருமே கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு கொஷின் என்று கேட்டாங்க நான் அது அவங்க ஏன் கேட்குறாங்கன்ற ஒரு ஆங்கிளில் யோசிப்பேன் ஸோ அதனால் என்னென்னா ஓகே இதுக்கு நமக்கு இந்த கதையிலேருந்து வெளில போயிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணால் தான் அந்த கதையில் பிரச்சனை தெரியுன்றதுனால அதை எடுத்து வச்சுட்டு தென் இந்த ஒரு லைன் அவருக்கு ஒவ்வொரு கால் சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாருன்னு நீங்கள் பண்ணுங்கன்னார் அப்பயுமே அவர் என்கிட்ட ஹீரோ யார் ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் கேட்கவே இல்லை தென் நான் அவருக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண ஐ திங்க் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அவர் அந்த மீ அவர் வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸுமே பண்ணவே இல்லை எப்போ ஷூட்டிங் போவீங்க எந்த ஒரு கொஷினும் அவர்கிட்ட இல்லவே இல்லை ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சது அவர் நான் சொன்ன போக நான் அவங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் அமைச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் படிச்சது அரவிந்த் பட் இந்த மீன் டைம் நீங்கள் யாருன்னு பாருங்கள் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சாய்ஸ் ஆஃப் வீரம் வந்து இந்த மாதிரி கிஷன் தாஸ் முதல் அப்படின்னு ஒன்றுமே இந்த பிஸ்னஸோ எதுவுமே பேசவே இல்லை ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அரவிந்த் பேசலாம் அப்படின்னாரு ஸோ கிஷன் தாஸ் நான் அப்ரோச் பண்ணேன் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணோம் ரொம்ப ஒரு டவுன் டு ஏர்த் பர்சனாக இருந்தார் அந்த முதல் மீ முடிவுன்றி அந்த அந்த வெற்றி எந்த விதத்துலையுமே அவர் தலைக்கு ஏறவே இல்லை ஸோ அப்படி வந்து ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறது வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவர்கிட்ட இது பண்ணேன் அவருக்கு வந்து தினா சில கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு நான் சொன்னால் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் டைம் கொடுங்க கிஷன் நம்ம திருப்பி மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னோம் இப்போ நான் ஒரு வேர்ஷன் சொன்னேன் அவருக்கு அப்போ அது அவர் என்ன கேட்டார்னா ஆக்சுவலி யார் அப்படி கேட்பாங்கன்னு தெரியல சார் நான் இந்த கதைக்கு நான் தாங்குவேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது என்னோடய பிரச்சனைங்க விட்டுருங்க நீங்கள் நீங்கள் இதில் செட் ஆவீங்க உங்களை இதில் கூட என்னால் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் என்ன பிலீவ் பண்ணால் நீங்கள் இந்த கதை பண்ணுங்கண்ணா இல்லை சார் கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் அதனால தான் சார் நான் பார்க்குறேன் நான் வந்து இந்த கதை இது வாட்டி இல்லை இல்லை கிஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வருவீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஃபோட்டோ ஷூட் எல்லாமே பார்க்கும்போது எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஓகே இதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த கேரக்டர்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது தென் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதிக்கு வந்து தேஜாவில் வந்து ஏமாற்றி நடிக்க வச்சேன் படம் ஃபுல்லாக நீங்கள் கதை நம்பி தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்படி தான் அவங்களை சுற்றி தான் கதை இருக்கும் ஆனால் படத்தில் அவங்க பத்து நிமிஷம் தான் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேசிகிட்டே இருப்போம் ஆக்சுவலி இப்போ எடிட்டிங்கில் எடிட்டருக்கு தெரியும் ஒரு கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸ்மிருதி இது அவங்க ஹவ் ஓவர் வந்து ஒரு மாதிரி பப்ளியாக பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் ஒரு ஒரு கோபமாக ஒரு அவங்க அம்மா கிட்டே ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் தேஜாவ் அது நாங்கள் டிஎல் பார்த்ததுலேருந்து நானும் எடிட்டர்லாம் பேசியிருக்கோம் இவங்களுக்கு இன்னும் சில கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு உடனே தென் நான் கால் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி இங்கே வாங்க நம்ம பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு கதை சொன்னேன் கதை சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் அவங்க பண்ணவே கிடையாது அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து ஒரு சம இமேஜ் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்கக்கிட்டே ஒன்று தான் சொன்னேன் இது கண்டிப்பாக தப்பாக ஆகாது தப்பானால் உங்களை வச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் புடவை காஸ்டியூம்னா நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்கக்கிட்ட பண்ணுவோம் தேவைப்படாது இது ஓடிடும் ஸோ ஆனால் என்னென்னா அகைன் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து வெயிட் ரொம்ப கம்மி பண்ணோம் இந்த மாதிரி என்னோடனே ஸ்டில் அவங்க டயட்டில் இருக்காங்க ஃபுட் ஜெர்மில் ஒன்லி வாட்டர் அந்த மாதிரி பயங்கரமாக இருப்பாங்க நான் சொன்னேன் எங்கள் மயக்கம் போட்டு ஊந்துட போகிறீங்க ஸ்பாட்டில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டருக்கு மெனக்கெட்டு வந்தாங்க தென் அவங்க வந்து அவங்களுமே சொன்னது வந்து நான் வந்து உங்கள் கதையும் உங்களையும் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் நான் ஆல்ரெடி உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி ஸோ அப்படி தான் வந்து இந்த படத்துக்கு ஹீரோ ஹீரோயின் செட் ஆனாங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக பிலீவ் பண்ணுறது டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து அவங்களுக்குமே ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஃபிலிமாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னோடய என்னோடய ஃபஸ்ட் படம் ப்ரொடியூசர் வந்தார் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக அவர் அடுத்த படம் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி புகழுமே இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி பெற்று அடுத்தடுத்து அவர் பெரிய படங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் எல்லாம் பண்ணோன்னும் போதும் புகழ் சொன்னது அப்படியே அறிவு பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அது ஏன் சொல்கிறீங்க அந்த ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது அதுதான் புகழ் ஏன்னா அவர் பிலீவ் பண்ணால் அப்படி பிலீவ் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் எனக்கு அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட்
நான் சொன்னேன் இல்லை புகழ் ஐயோ முதல் சொல்லிடுங்கனாரு அப்புறம் அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருந்துட்டு இருந்தார் அவர் சொன்னார் அரையன் நம்ம குயிக்காக மீட் பண்ணி ஒரு எனக்கு ஒரு குயிக் நரேஷன் கொடுத்துருங்க அப்புறம் நான் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருந்தேன்னாரு தென் ஸ்கிரிப்ட் படித்தார் தென் சொன்னார் இல்லை ரைட் சாய்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு ஸோ இந்த டி இந்த டீசரே ஷூட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் மட்டும் தான் கொடுத்தேன் அவரோட பிஸி ஷெட்டில் வந்து அதுக்கு அவரோட எஃபர்ட் போட்டு தி பெஸ்ட் கொடுத்தாரு இன்னைக்கு தினி பன்னெண்டு மணிக்கு என்னோட சவுண்ட் மிக்சிங் அவரை ஹரிஷை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவரோட ஸ்டூடியோவில் போயிட்டு பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டு வந்தேன் என்னோடய விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் இவர் வர முடியல பிரவீன் ஏன்னா அவர் நேற்று இன்னைக்கு மார்னிங் வரைக்கும் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவர் இந்த இந்த ரெண்டரிங் ஒர்க்கில் தான் இருந்தார் ஸோ அவரோட எஃபர்ட் ஸோ எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிட்டேன் பட் இதுக்கப்புறம் வில் பி பிளான் ஏன்னா இது சடனாக பிளான் பண்ணதுனால இப்படி நடந்துச்சு ஸோ ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் இந்த டீம் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தருணத்தில் வந்து நான் திரும்பி உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ